একটা ছেলে অথবা মেয়ে যখন সে ফার্স্ট ইয়ারে ভূত তুলো সে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছে দেড় বছর পড়ার পরে সে যখন ওই পরীক্ষাটায় পাস করলো ফার্স্ট প্রফেশনাল বলি আমরা যে প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় পাস করল সে যখন প্যারা ক্লিনিক অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সাইডে যাওয়া শুরু করলো সে তখন ওই ওই বইগুলোই পড়ছে কিন্তু ওই যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি যে সে পড়িয়ে এসেছিল ওর সাথে কিন্তু আর কোনো সংস্রব নাই তার পক্ষান্তরে ও আস্তে 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 ওই অ্যানাটমি ফিজিওলজি কিন্তু সে ভোলা শুরু করছে কিন্তু এই যে ভুলে যাওয়াতে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য প্রবলেম কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে যতখানি সে অ্যানাটমিটা ভুলে যাচ্ছে তখন ডিজিজটা হয় তো ওই অর্গানের মধ্যেই যে তাহলে তার ফিজিওলজি এবং অ্যানাটমি তার ফাংশনটা জানা দরকার তো সেটা আমাকে সেই যে ইন্টিগ্রেশান এই ইন্টিগ্রেশানটা যদি আমি করতে পারি তাহলে কিন্তু তার মেডিকেল শিক্ষাটা কিন্তু আরও মোট অটুট হবে প্রিয় দর্শক মেডিফেসের বিশেষ আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আবুর এই মরির আজকে আমরা আলোচনা করব দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষার সংগতি অসঙ্গতি এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টোরিতে উপস্থিত আছেন কিংবদন্তি শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর আবিদ হোসেন মোল্লা স্যার আপনাকে আমাদের স্টোরিতে স্বাগত অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শক যারা আছে তাদের জন্য ধন্যবাদ আমরা আজকের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি আমরা রাখতে চাই আপনার কাছে যে দেশে মানহীন মেডিকেল কলেজ অনেকগুলোই আছে মানসম্পন্ন মেডিকেল কলেজ অনেক আছে তো মানহীন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার মানে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার বিষয়টা আসলে শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায় এরা স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী সময়ে যখন জানতে পারে যে তাদের কলেজটি এখান থেকে তারা এটা পাবে না গ্রহণ গণ্য হচ্ছে না তাদের কোর্সটি তখন তারা কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে তারা মাইগ্রেশনের জন্য লড়াই করা শুরু করে রাস্তায় নামে আসলে এর স্থায়ী সমাধান কী বলে আপনি মনে করছেন আসলে মেডিকেল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটা হলো দক্ষ ডাক্তার তৈরি করা যারা মানে মানুষের স্বাস্থ্যর দায়িত্বটা নিবে স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্বটা নিবে এবং এদের মধ্যে অনেকেই হবে মেডিকেল শিক্ষারও দায়িত্ব নিবে এর মধ্যে গবেষক হবে যে কিন্তু সেই মানুষটা তৈরি হওয়ার যে ভিত্তি সেটা হলো মেডিকেল মেডিকেল কলেজ জি আন্ডার গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন যে দেশে এই গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন যত শক্ত সে দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তত উন্নত কারণ ওইটাই হলো ফাউন্ডেশন তাহলে এই ফাউন্ডেশনটা যদি শক্ত করতে হয় তাহলে তো আমার মেডিকেল কলেজটা কি মানসম্পন্ন হওয়া উচিত এবং মানসম্পন্ন যখনই হচ্ছে তখন কিন্তু আর এই হ্যাজার্ডটা আসছে না জি সেখানে তার রেজিস্ট্রেশনের কথা বলেন তার শিক্ষকের কথা বলেন তার ক্লাসের কথা বলেন তার পরীক্ষার কথা বলেন এবং তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাগুলো বলেন সেখানে ম্যান পাওয়ারের কথা বলেন সব কিছু কিন্তু এই মানসম্পন্ন মেডিকেল কলেজে চলে আসে তাহলে যে ডাক্তারটার হাতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা নিপ অর্পিত জি সে মানহীন মেডিকেল কলেজ থেকে আসে বিষয়টা খুব গ্রহণযোগ্য নয় তো সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানহীন উইল বি কনভার্টেড টু মানসম্পন্ন ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হবে না তো সুতরাং মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ওই মেডিকেল কলেজটাকে মানসম্পন্ন হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আমার প্রশাসনের একটা দায়িত্ব আছে এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিন্তু তালিকা করে দেয় যে আমার মেডিকেল কলেজগুলো তালিকাভুক্ত করে মেডিকেল কলেজগুলো এইগুলো তো এর বাইরে কিছু মেডিকেল কলেজ আছে যারা আসলে প্রলুব্ধ করে এসে মানে শিক্ষার্থী অভিভাবকদেরকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ভর্তি নেয় এক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছু সচেতনতার বিষয় আছে কিনা অবশ্যই আছে কারণ তাকেও চিন্তা করতে হবে আমার ছেলেটাকে আমি কোথায় পাঠাচ্ছি ওকে তো ডাক্তার বানাতে পাঠাচ্ছি মানসম্পন্ন ডাক্তার পাঠা বানাতে পাঠাচ্ছি যার হাতে আমার প্রতিবেশীর আমার সন্তানের আমার আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসারও তো দায়িত্ব আছে তো সুতরাং তারও সচেতনতার দরকার আছে তো সুতরাং এই যে চার পাঁচটা বছর এরকম যুদ্ধ করতে করতে চলে যাবে তাহলে এই ফাউন্ডেশনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের পরে সে কিন্তু আর ইজ নো হয়ার এই কোথায় যাবে ফ্রাস্ট্রেশন তো সুতরাং এটি অ্যাভয়েড করার জন্য আমার মনে হয় যে এই কোয়ালিটি অফ দ্য মেডিকেল কলেজ হ্যাজ টু বি এনশিওর্ড অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা মনে করি যে আমাদের স্বাস্থ্য অথরিটি যারা আছেন তাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের কাছে হওয়া দরকার না হয় আমাদের অসংখ্য 
তরুণ জীবন জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যাবে আর কি স্যার জানতে চাই মাঝখানে একটা আলোচনা ছিল যে দুই বছরের ইন্টার্নশিপ করা হবে তো এটার আসলে ইতিবাচকতা নেতিবাচকতা কি আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়েছি আমরা কিন্তু এক বছরের ইন্টার্নি দিয়েই আমরা ডাক্তার হয়েছি কিন্তু আজকে যদি আমরা মেডিকেল শিক্ষার যে কারিকুলামটা এটা আমরা যদি দেখি আমি আবার বলবো যে এখানে মাস্ট নো একটা গ্রাজুয়েট মেডিকেল গ্রাজুয়েট সে ডাক্তার হওয়ার পরে তার যে দায়িত্ব সে কতটুকু করবে আমরা তার কাছে সুপার স্পেশালিটি তো কিছু আশা করবো প্রত্যাশা করবো না সে যখন কমিউনিটিতে যাবে কমিউনিটি প্রবলেমগুলো ভালোভাবে যেন সে ম্যানেজ করতে পারে র্যাশনালি ম্যানেজ করতে পারে ইরেশনালি না সে ভালোভাবে একটা ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে পারে এখন রোগ আছে এতগুলো সবগুলোর না তাহলে মাস নো পোশ্চান অব দ্য কারিকুলাম আমাকে জানতে হবে তাহলে এই একটা জায়গা কিন্তু আমাদের কিন্তু কারিকুলামের যে সমস্ত ইয়াস ক্রিটিসিজম আছে সেখানে কারিকুলাম মেগালি আমাদের কারিকুলামের ভিতর ভিতরে অনেক জিনিস পড়তে হয় তো এখান থেকে কিন্তু বাছাই করার একটা মাস নো পোশ্চান অব দ্য কারিকুলাম সেটা কিন্তু আমাদের একটা বিশাল জায়গা আছে দ্বিতীয় যে জায়গাটা হল হলো সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন নাই একটা ছেলে অথবা মেয়ে যখন সে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলো সে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছে দেড় বছর পড়ার পরে সে যখন ওই পরীক্ষাটায় পাশ করলো ফার্স্ট প্রফেশনাল বলি আমরা যে প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় পাশ করল সে যখন প্যারা ক্লিনিক অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সাইডে যাওয়া শুরু করলো সে তখন ওই ওই বইগুলোই পড়ছে কিন্তু ওই যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি যে সে পড়িয়ে এসেছিল ওর সাথে কিন্তু আর কোনো সংস্রব নাই তার পক্ষান্তরে ও আস্তে 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 ওই অ্যানাটমি ফিজিওলজি কিন্তু সে ভোলা শুরু করছে কিন্তু এই যে ভুলে যাওয়াতে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য প্রবলেম কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে যতখানি সে অ্যানাটমিটা ভুলে যাচ্ছে তখন ডিজিজটা হয় তো ওই অর্গানের মধ্যেই যে তাহলে তার ফিজিওলজি এবং অ্যানাটমি তার ফাংশনটা জানা দরকার তো সেটা আমাকে সেই যে ইন্টিগ্রেশন এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমি করতে পারি তাহলে কিন্তু তার মেডিকেল শিক্ষাটা কিন্তু আরও মোট অটুট হবে মজবুত হবে এবং সেই জায়গাটাকে সাথে সাথে কিন্তু সে ট্রেনিং নিচ্ছে রোগী এক্সামিনেশন কোর্স ইনভেস্টিগেশনের সাথে পরিচিত হচ্ছে তার একটা প্র্যাকটিক্যাল ফরম্যাট সেটা যদি এক বছর হয় আমি মনে করি তার যেটুকু মাস নো পোশ্চান সেটা ট্রেনিংটা এক বছরের মধ্যে কমপ্লিট করা সম্ভব তো আমি এক মানে টোটাল মেডিকেল পিরিয়ডটা পাঁচ বছর প্লাস এক বছরের মধ্যে যত লম্বা সময় হয় আমাদের দেশের একটা প্রেক্ষাপটে এই ছাত্রটা এখনও শিখতে এখনও শিখছে বাবা মারও একটা ইয়ে থাকে ডিজায়ার থাকে সে একটা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে আর এখন তো একটা সময় ছিল ইন্টার্নশিপ ইন সার্ভিস ট্রেনিং আমাদের সময় আমরা যখন চাকরি করতাম মানে ইন্টার্নি করতাম তখন কিন্তু সেটা চাকরির ভিতরেই করতাম সরকারি চাকরির ভিতরে কিন্তু এখন কিন্তু এইটা চাকরির মধ্যে না তো সুতরাং এই একটা লম্বা সময় একটা ছাত্রের জন্যে অনেক লম্বা সময় দীর্ঘ সময় অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা মনে করি যে আসলে আমাদেরকে অথরিটি এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারে এবং এবং এই কারণেই হয়তো বিষয়টি নিয়ে আর খুব বেশি দূর এগোই নেই আর কি দুই বছর ইন্টারশিপের বিষয়টি আমরা পরের প্রসঙ্গে যাচ্ছি মানে মেডিকেল শিক্ষা নেই সেটা হচ্ছে যে দেশের যে সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো আছে অভিযোগ মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে বেসর সরকারি মেডিকেল কলেজ কলেজগুলোতে অনেক সময় শিক্ষকের ঘাটতি আছে নানাবিধ শূন্যতা আছে এই অবস্থার মধ্যেই আরও নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ আসার খবর আমরা পাচ্ছি বা পাই এখনও তিনটি মেডিকেল কলেজ আসার ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মধ্যে আছে এই বিষয়টি কিভাবে দেখছেন আমার মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে একশোর উপরে আছে একশো তিনটির মতো তো আসলে এই সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলো চলছে সরকারি মেডিকেল কলেজও চলছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজও চলছে এখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে হিউম্যান মানে দক্ষ জনশক্তি তুলে করা হচ্ছে সেটাও ঠিকই আছে গবেষণাও চলছে কিন্তু কোশ্চেনটা হলো যে এই যেগুলো চলছে এগুলো আমি আবার আমার মনে হয় যে এগুলো একটা জিনিস চললে যে সেটা সবসময় ভালোভাবে চলছে কি খারাপভাবে চলছে আমি সেটা বলবো না কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা ইভালুয়েশনের প্রয়োজন আছে ইভালুয়েশন গুড তো আমি আমার একটা এক বছর চলে গেল দেখি কেমন চলছে কোথায় গ্যাপ এই জন্য একটা নিয়মিত পর্যালোচনা মিটিং করে আমি যদি এইগুলোকে ভালোভাবে চালাতে পারি দেন আমি সামনের দিকে যেতে পারি আমার এক্সিস্টিং যেগুলো আছে সেইগুলোর অবস্থা কি 
সেগুলোতে যদি আমি মনে করি পর্যালোচনা করে জেস অল দিস মেডিকেল কলেজ এর রানিং গুড তাহলে আমি নেক্সট স্টেপে যাইতে পারি এবং কালকে আমি দেখতেছিলাম যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আর মনে হয় কোনো নতুন মেডিকেল কলেজ করবেন না তো আমি আমার এক কথাই ইয়ে আমার যেগুলো আছে সেগুলো ভালো মতো চলছে কিনা এর একটা নিয়মিত পর্যালোচনা করে কোনো গ্যাপ আছে কিনা সেগুলো সংশোধন করে এইগুলো মোটামুটি ভালোভাবে চললে ওই তিনটে অবজেক্টিভ যদি পূরণ হয় মেডিকেল শিক্ষা দক্ষ জনশক্তি এবং গবেষণা এই তিনটে যদি ঠিক থাকে আমার মনে হয় যে আর নতুন মেডিকেল কলেজে শিক্ষক পাওয়া এটা সব কিছু একটু ডিফিকাল্ট হয় বেসরকারি পাশাপাশি সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মানে আগেরটারই মোটামুটি একটা সম্পর্ক আর একটা প্রশ্ন যে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু পরিবেশের কিছু ঘাটতির অভিযোগ আমরা শুনতে পাই ফলে চিকিৎসক যারা হচ্ছেন তাদের মানহীনতার কথাটি অভিযোগ আকারে উঠে তো এ ব্যাপারে আপনার মতামত আসলে যে একজন ভালো চিকিৎসকের মূল ফাউন্ডেশন হলো গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কলেজ এম কোর্স জি তো আমাদের কিন্তু এই দেশে এখন এম বি বি এস কোর্সের পাশাপাশি কিন্তু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সও আছে এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের মধ্যেই আছে এবং যতগুলো ছাত্র আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় সেই সমান সংখ্যক ছাত্র কিন্তু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এম ডি এম এস তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং একই সাথে ভর্তি হয় হচ্ছে তাহলে একটা মেডিকেল কলেজে কিন্তু একটা হিউজ নাম্বার অফ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস তাতে করে শিক্ষকের সংখ্যা কিন্তু একই রকম তাহলে ওই শিক্ষক মেডি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট উভয় গ্রুপের ছাত্রদের শিক্ষার সাথে ইনভলভড তো তাতে করে একটা বিশাল একটা দায়িত্ব বিশাল একটা চাপ এই চাপের কাছে কিন্তু আমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশনটা কিছুটা হলেও ব্যাহত হতে বাধ্য কারণ একটা একটা মানুষ একটা শিক্ষক সে সকাল থেকে শুরু করে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট তার রিসার্চ তার ট্রেনিং এই সব সুপারভিশন এটা মানে যদিও আমাদের সাথে সাথে জনবল বৃদ্ধি হচ্ছে তারপরেও কিন্তু একটা চাপ আছে তো আমি যে কথাটা বলছি যে এটা সত্ত্বেও কিন্তু আমার ছাত্ররা যারা আসছে তাদের যতটুকু সুপারভিশন আছে আরেকটু হলে বোধ হয় আরেকটু ভালো হতো দক্ষতাটা বৃদ্ধি পেত তার সাথে আলোচনার সুযোগটা আরেকটু বেশি পাওয়া যেত তো এই একজন ফ্যাসিলিটেটর একজন টিচারের সুপারভিশন এবং ছাত্রর সমস্যা ছাত্র শেখায় কোনো সমস্যা আছে কিনা তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা এই প্রত্যেকটা জিনিস যত বেশি পর্যালোচনা করা যাবে তত বেশি ওই ছাত্রটা দক্ষ জনসক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে তো এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে এই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অনেক জায়গায় আছে এবং তার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটটা আছেই তার সাথে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট দুটো অ্যামালগামেশন হওয়ার জন্য হয়তো কিছুটা ব্যাহত এক্ষেত্রে স্যার সরকার একটি পরিকল্পনা আছে ইতিমধ্যে তারা মানে মোটামুটি প্রায় খসার পর্যায়ে চলে গেছে জিনিসটি যে আসলে মেডিকেল কলেজগুলো থেকে আলাদা করে দেওয়ার একটা বিষয়টি এটির আসলে মানে গতিশীল হওয়া দরকার কেন আলোর মনে করি আমি মনে করি যে আমি আবার বলছি যে বেসিক ফাউন্ডেশন হলো মেডিকেল গ্রাজুয়েশন জি এবং সেটাকে যদি গুরুত্ব যত বেশি দেওয়া যাবে তার ফাউন্ডেশনটা যত শক্ত হবে ওই ছাত্র ছাত্রী যে ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে তার ফাউন্ডেশন তত শক্ত হবে এবং এটা অতি জরুরি করা উচিত বছর বছরই মেডিকেলের আসন বাড়ছে এই বছরও এক হাজার উপরে আসন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কর্মসংস্থানের বিষয়টি সেভাবে হচ্ছে না দৃশ্যমান হচ্ছে না বা যে প্রাইভেট মেডিকেল যে কলেজগুলো বা হাসপাতালগুলো যেখানে আছে সেখানে যে কর্মসংস্থান সেই কর্মসংস্থানের বিষয়টি কিন্তু খুব বেশি স্মুথ তাদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নানান রকমের শূন্যতা কিন্তু এখানে আছে আসলে এতে করে নবীন চিকিৎসকরা দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়ছেন আপনি কীভাবে দেখছেন বিষয়টিকে বা সমাধানের পথ কী হতে পারে একটা ছাত্র যখন গ্র্যাজুয়েট হয় তখন তার নেক্সট আকাঙ্ক্ষা থাকে সে একটা চাকরিতে ঢুকবে সরকারি একটা চাকরিতে ঢুকবে এবং ঢোকার পরে তার ভিতর যে কর্মদম স্পৃহা এটাকে সে যথাযথভাবে সে এক্সার্ট করতে চায় দিতে চায় তো এটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এখন এই ছাত্রটা কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে সে ট্রেনিং নিয়েছে সে এখন রেডি টু ওয়ার্ক জি এখন তো ওয়ার্ক তো আমাদের যেভাবে সরকারি চাকরিতে বিসিএস এক্সামিনেশান এবং তাহলে ওই বিসিএস এক্সামিনেশনের কোয়ালিফিকেশান ছাড়া তো সে সরকারি চাকরিতে ঢুকতে পারছে না জি 
তাহলে আমরা শুনেছি যে অনেক পদ এখনও বোধহয় খালি আছে থাকে ফোর্টি পার্সেন্ট উপরে তাহলে এই যে ফর্টি পার্সেন্ট যদি আমরা এটাকে অকবাই করে দিতে পারি এবং সেখানে যে পোস্টিং দিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ডাক্তার কিন্তু তার যে গতি নিয়ে কাজ করা সেটা সে সুযোগ পায় তাহলে এখন ওইটা ওইটা ফিল আপ করার জন্যে আসলে দরকারটা কি বিসিএস এক্সামিনেশান তো বিসিএস এক্সামিনেশান আমার মনে হয় এটা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এটা জি কন্ডাক্ট করেন আর এই ডাক্তারদের পোস্টিং দেবে কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাহলে এখানে আমার আমি মনে করি এই দুটো ডিপার্টমেন্ট এই দুটো মন্ত্রণালয় জনস্বাস্থ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমার মনে এটা বসে এটা আলোচনা করে জনগুরুত্বপূর্ণ তার আওতায় নিয়ে এসে যদি মানে স্পেশাল বিসিএস করতে হয় সেগুলো করে এই জায়গাগুলোকে যদি পূরণ করে দেওয়া হয় মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাবে এবং ওই ছাত্রটা যে অত্যন্ত অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছে তার সেবাটা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবে তাহলে তার ভিতরে যে ফ্রাস্ট্রেশন যেটা সেটাও কমবে সে কাজ করতে পারবে মানুষ উপকৃত হবে আমার মনে হয় এই যে জায়গাটা এখানে আলোচনার দাবি রাখে এবং যার মাধ্যমে এই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার হতাশার আরেকটি গল্প আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে নবীন চিকিৎসকদের মধ্যে হতাশা কাজ করে যারা জব করছেন তাদের কর্মঘণ্টা থেকে শুরু করে নানান দিক থেকে সিনিয়রদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়া এবং কর্মসংস্থান হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সিনিয়রদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া এবং তাদের ক্যারিয়ার যে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং আছে সেই প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে যথাযথ হেল্প বা সহযোগিতা না পাওয়া এরকম একটি অভিযোগ আছে মানে এর আসলে সমস্যার সমাধানগুলো কোন পথে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন একটা ছাত্র তার তো অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকে সে যখন গ্র্যাজুয়েট হয় সে পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে চায় সে স্পেশালিস্ট হতে চায় তো এখন কথা হলো যে এক একজনের এক এক রকম ডিজায়ার থাকে এক একজনের এক এক রকম ক্যাপাবিলিটি থাকে তো এই বিষয়টা কিন্তু মানে ও যখন পাশ করল পাশ করার পরে তার পোস্ট গ্রাজুয়েট করার ব্যাপারে যে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং যেটা এই জায়গাটা কিন্তু একটা বিশাল একটা মানে কি বলে বিশেষ জায়গা যেখানে আমরা যারা সিনিয়র আছি আমাদের কিন্তু দিক নির্দেশনা দিতে হবে ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য কান্ট্রি তারপরে তার ক্যাপাবিলিটি সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আমার মনে হয় ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের যে বিষয়টা এটা তাদের সাথে আলোচনা করে মানে তাকে উজ্জীবিত করা যেতে পারে আর কি আর যখন সে ছাত্র ছিল সেই ছাত্রকে লুক আপটার করার জন্য তার মেডিক্যাল শিক্ষা তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট তার অ্যাসেসমেন্ট তারপরে তার গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা এই যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা যারা সিনিয়র আছি আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে কিন্তু এটা আসে তো এইগুলো দায়িত্বের পাশাপাশি তার ক্যারিয়ারটাকে ঠিক করে দেওয়া কোন সাবজেক্টে গেলে কোন কোর্সে গেলে তার জন্য সুবিধা হবে এটা আমার মনে হয় যে একটা গাইডেন্স আমাদের দিক থেকে গেলে তাদের জন্য তারা উপকৃত হবে নবীন চিকিৎসকদের তরফ থেকে একটি অভিযোগ আসে যে তারা কর্মস্থলে আছে বা কোর্সগুলোতে অধ্যয়নরত যারা আছে তারা সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতাটা পান না তারা অভিযোগ করতে চান যে মাত্রাতিরিক্ত চাপের মধ্যে তাদেরকে রাখা হয় আসলে এই বিষয়টি অনেক সময় তারা নিজেরা কোথাও আলোচনা করেন না গণমাধ্যমের কাছে মাঝে মাঝে সেই দুঃখটা প্রকাশ করতে চান আপনার কাছে শুনতে চান আমি মূল চিত্রটা আসলে কি আসলে চাপের কথা যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন আমি চাপাচাপি করেছি অনেক বেশি আমি নিজেই করেছি সেই চাপাচাপির বেনিফিট আমার জন্য না সেই চাপাচাপিটা আমি ছাত্রের জন্যই করেছি কারণ তাকে কিন্তু একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল হোক পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল হোক একটা বিশাল দায়িত্ব নিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে সুতরাং তার লার্নিংটাই মুখ্য সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করছে কি না সেটা মুখ্য সে একটা মানে অর্থ সিচুয়েশানে সে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করে জনসা মানে জনসেবা করবে সেটাও একটা মুখ্য এই বিষয়গুলো ভালোভাবে তাকে শেখার জন্যে তাকে মানে চাপের মধ্যে রাখা এটা এই চাপটা কিন্তু আমার নিজের বেনিফিটের জন্য না এবং আমিও যখন আমি মেডিকেল কলেজে কাজ করেছি তাদের এই ট্রেনিংয়ের সময় আমি বিকেলেও তাদের সাথে থাকছি যে তারা যেন আনসাপোর্টেড না থাকে আমি সন্ধ্যায় আসছি তারা যেন আনসাপোর্টেড না থাকে কেন আসছি যে তারা যে কাজ করছে এই ওয়ার্ড আওয়ার্সে কাজ করছে এমার্জেন্সির পেশেন্ট দেখছে এখানে যদি তারা যা করছে সেখানে যদি আমাদের সিনিয়রদের মুখ একটু দেখে তাহলে কিন্তু তারা মনের ভিতরে একটা বুস্ট আপ হয় তো এই বুস্ট আপের জন্য কিন্তু তাদের আসা দরকার তো এইগুলো আমি মনে করি এই চাপগুলো সুখের চাপ এগুলো কষ্টের চাপ না তো আমি মনে করি যে এখানে ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই 
যেটুকু যারা একজন শিক্ষক একটা ছাত্র যদি ভালোভাবে সে শিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে গৌরব কিন্তু ওই শিক্ষকের ছাত্র থেকে তো সুতরাং আমি মনে করি ছাত্রদের চাপ মনে করা ঠিক হবে না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে যা বলেছেন যে আপনি আসলে দিন শেষেও তাদের সামনে চলে আসতেন অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এটি তো আসলে এই চাপটি যদি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ওনারা খুব খুশি মনেই নেবেন ব্যাখ্যাহীনভাবেও কোনো চাপ তাদেরকে দেওয়া হয় কি না বা আপনি যেভাবে যেই মানে প্র্যাকটিসটা করছে করতেন সেই প্র্যাকটিসটাই সবাই করছে কি না আসলে মানে এটার আমার মনে হয় যে আমি ঠিক জানি না তবে যে আমার শিক্ষক যারা আছেন আমার কলিগ যারা আছেন তারা অবশ্যই হয়তো করছেন ডেফিনেটলি করছেন তারপরেও একটা গ্যাপের কথা যদি যেহেতু শোনা যাচ্ছে এটা হয়তো ওনারা আর একটু সতর্ক হবেন যাতে করে কারণ ওই ছাত্র ছাত্রী কিন্তু আমারই সন্তান ও যখন আমার কাছে আসছে ওর বাবা মা তো আমার হাতে দিয়ে গেছে যে স্যার আপনার হাতে দিয়ে গেলাম একে মানুষ করার দায়িত্ব আমার তো ওই ছাত্র ছাত্রী তো আমারই তো সুতরাং দুটো দুইজনের মধ্যে যদি ভুল বোঝাবুঝি হয় এই ভুল বোঝাবুঝি কমিয়ে ফেলা অথবা মানে একদম অ্যাবলিস করা কোনো বিষয়ই না এটা একটু বসে একসাথে সমস্যা শোনা তো সুতরাং এখানে একটা বিষয় আছে যে ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশনের পাশাপাশি আমরা আমরা ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশনের পাশাপাশি কিন্তু নন ক্লিনিক্যাল কিছু বিষয় আছে এই আসলে একসাথে চা খাই চলো আজকে পিকনিক করি আমরা একসাথে যাই এই সামাজিক বিষয়গুলো কিন্তু এর মধ্যে চলে আসে এইগুলো যদি ইনকর্পোরেট করা যায় তাহলে কিন্তু বৃদ্ধতাটা বাড়ে চাপটা অনেক কম মনে হয় চাপ হলেও কিন্তু কম মনে হয় যে না স্যার আজকে আমরা আমরা একসাথে বসে খেয়েছি এটাও কিন্তু একটা হতে পারে তো সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি আমার মেন্টরের কাছ থেকে শিখেছি আমার প্রফেসর ছিলেন নাজমুন ধার ম্যাডাম উনি কিন্তু এইগুলো আমাদের নিয়ে করতেন আমরা যখন ইন্টারনেট ছিলাম আমরা যখন ট্রেনে ছিলাম এই প্রোগ্রাম ওনার বাসায় দেওয়া দিতেন ওই অমুক জায়গায় চলো আজকে খাই অমুক জায়গায় ঘুরতে যাই এই জিনিসগুলো হয় কি তাতে করে বন্ধনটা বন্ডেজটা আরও স্ট্রং হয় ভুল বোঝাবুঝিতে গ্যাপটা অনেক কমে যায় তো এগুলো সম্ভব তো আমার মনে হয় যে এটা আমার যারা কলিগ আছেন তারা হয়তো চিন্তা করতেও পারেন যে এই সম্পর্কে আরেকটু অভিযোগ আমাদের কানে আসে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনৈতিকতার কোনো আশ্রয় নিয়ে কাউকে পাশ করানোর কোনো বিষয় বিষয় চলে আসে আবার কোনো রকমে জেদের বশবর্তী হয়ে কোনো শিক্ষার্থীকে ফেল করিয়ে দেওয়ার কোনো অভিযোগ শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে মাঝে মাঝে করেন এবং অনেক সময় অনেক অধিকারের কথা তারা ভয়ে বলতে চান না যে তাদেরকে পরবর্তী সময়ে স্যারের টার্গেটে চলে যাবে ফেল করে দেওয়া হবে এই অভিযোগটা কতখানি সত্য এটা আমি সামগ্রিকভাবে হয়তো বলতে পারব না তবে আমি কোনো দিন জ্ঞান হতো আমি এই বিষয়টা আমার মাথায় কোনো দিন আসে নাই যে কারো মানে এখানে হলো অ্যাসেসমেন্ট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এখানে অন্যান্য কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলস নাল ন তো সুতরাং আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমি মনে করব যে ছাত্র সন্তানের মতো সেই জন্য আনইউজুয়ালি কোনোভাবে পানিশ না হয় অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা মনে করি যে ছাত্র শিক্ষকের যে আসলে অভিভাবক এবং স্নেহাস্পদ যে ব্যাপারটি থাকে এটি যেন শিক্ষার মধ্যে পরিবেশটা আমাদের বিদ্যমান থাকে তাহলে শেখাটা খুবই স্মুথ হবে এবং এটার প্রশিক্ষণটা খুবই কার্যকর কোনো একটা কিছু হবে বলে আমরা মনে করি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আপনি কোন অবস্থায় দেখতে চান এই জন্য করণীয় এবং কোনো রকমের পরামর্শ আপনার তরফ থেকে শুনব আমি এদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা টার্গেট ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ আমি একজন ভালো শিক্ষক হব একজন ভালো চিকিৎসক হব একজন ভালো রিসার্চার হব এই তিনটে জিনিস একসাথে সবাই হতে পারবে না কারো রিসার্চের ন্যাক আছে কারো ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টের ন্যাক আছে কেউ একজন মেডিকেল শিক্ষক হতে চাই তো যে যেটাই হোক না কেন তিনজনের কম্বিনেশন যদি কেউ হয় তাহলে তো সে সুপার তো এই জায়গাটাতে পৌঁছানোর জন্যে আমার দক্ষতার কোনো বিকল্প নাই এর চর্চার কোনো বিকল্প নাই আমি যে শিখে গেছি তারপরে চর্চা নাই আমি কিন্তু পড়ে গেলাম কিন্তু ইট ইস এ কন্টিনিউম অফ মানে কি বলে ইনফরমেশন গ্যাদারিং কন্টিনিউম অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড কন্টিনিউম অফ ডুইং ওয়ার্কস যে যত বেশি কাজ করবে তার দক্ষতা তত বাড়বে এবং আমি চাই যারা মেডিকেল গ্রাজুয়েট হয়েছে আজকের যে আমাদের হেলথ স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা একটা ঈর্ষণীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে আমি এটা দেখতে চাই এবং তার পিছনে যে জিনিসটা দরকার হবে যে আমার ডাক্তার যারা থাকবেন তারা র্যাশনালি আগাবেন তারা কোনো অনৈতিকতার আশ্রয় নেবেন না এবং 
তারা যে পেশেন্টকে চিকিৎসা করবেন সেই পেশেন্টকে মনে করবেন যে তার ভাই আত্মীয় তার সন্তান এবং এই কনসেপ্টটা যদি মনের মধ্যে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে যে সমস্ত অভিযোগগুলো কখনো কখনো উঠে আসে সেগুলো অনেক কমে যাবে এমন কি এটা অ্যাবলিস হয়ে যেত ধন্যবাদ আপনি দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষকতায় ছিলেন এবং সেবায়ও যুক্ত ছিলেন শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন তো দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন কোনো পরিকল্পনা এমন কোনো কাজ আপনার মাথায় এসেছে কি না যে আসলে এটি হলে এই ডিপার্টমেন্টের জন্য এই বিভাগের জন্য ভালো হতো কিন্তু আপনি করতে পারেননি জি জি এমন কোনো মানে উদ্যোগ বা পরিকল্পনা ছিল কি না আপনার আমার পরিকল্পনা যেটা ছিল সেটা যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এই মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগে এটা যদি হয়ে যেত আমার একটা ইসের মধ্যে ছিল কিন্তু আমি যেটা বলি যে সেখানে একটা অসুস্থ শিশুকে এঁকে নিয়ে আসার পরে তার চিকিৎসার জন্য যাবতীয় যা কিছু লাগে ডায়াগনোসিসের জন্য যাবতীয় যা কিছু লাগে সেটা যদি আমি এখানে করতে পারতাম তো পরবর্তীকালে মানে আমার সময় থেকেই শুরু করে পরবর্তীকালে তার অনেক কিছু হয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত আমার কিছু অস মানে মানে ডিসকমফোর্ট আছে যে আসলে আমরা ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর জন্য যে ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর জন্য যে ইনভেস্টিগেশনের যে সাপোর্টটা এই সাপোর্টটা কিন্তু আমি আরও একটু ভালো হলে পরে এখন অনেক রকম মানে ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস হয়েছে ডিসপাইট দেখ এবং আমাদের অনেক জেনেটিক প্রবলেমস হয়েছে আমাদের অনেক নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হয়েছে সে সমস্ত ডায়াগনোসিসের জন্যে আরও কারণ ঢাকা মেডিকেল মানুষের আস্থার জায়গা তো এই জায়গাগুলো যদি হইতো পরে তাহলে আমি সঠিক ডায়াগনোসিসে পৌঁছে একটা অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট আমি দিতে পারতাম এই একটা জিনিস ছিল আর সেকেন্ড যে জিনিসটা ছিল যে আমি চেয়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল টিচিং ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল টিচিং আমাদের কারিকুলামের ভিতরে যদি এই পরিবর্তনটা আনতে পারতাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনি ফার্স্ট ইয়ার তাহলে হয়তো মেডিকেল এডুকেশন তার মানে জ্ঞান লাভটা এবং তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরও স্মুথ হতো এই দুটো জিনিস ধন্যবাদ স্যার আমরা প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি আপনি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য যে শিশু মেডিসিনের উপর এক চমৎকার বই লিখেছেন এবং সাধারণদের জন্য বেশ কিছু বই আপনার বাজারে আছে তো এই বইগুলো আসলে কিভাবে পাওয়া যাবে কোথায় পাওয়া যাবে এবং এই যে একুশে বই অমর একুশে বইমেলা চলছে যেটা দু হাজার চব্বিশ সনের সেখানে কোনো নতুন বই আপনার এসেছে কিনা জানতে চাইছি আমার মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য আমার তিনটে বই আছে আমার সাথে অন্যান্য অথর আছেন তার একটা হলো আমরা মেডিকেল এম বি বি এস কোর্সে পড়ি ওটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্ররাও অল্প স্বল্প পড়ে তার রেডিওলজির একটা বই আছে অ্যাটলাসের একটা বই আছে এছাড়া বাংলা এলাকা ছয় সাতটা বই আছে তো এগুলো আসলে কোথায় যে পাওয়া যায় দোকানে পাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ তো অবশ্য আবার তারপরে আমার যে যেখানে আমি রুগী দেখি সেখানেও থাকে অনেকে ওখান থেকে নিয়ে যায় আর এইবার একটা বই আসছে এটা আমি আমার লেখালেখির একটা অভ্যাস সবসময় ছিল আমি মানে জাতীয় দৈনিকে প্রায় শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু কিছু টপিক্সের উপরে লেখালেখি করতাম তো সেইগুলো প্রায় আশিটা কি আশি পঁচাশিটা লেখার একটা সংকলন কিন্তু এবার অলরেডি বেরিয়ে গেছে এটা ওই আকাশ পাবলিকেশন নামে একটা পাবলিশার্স এবং ঢাকা বই মেলাতে একুশে বই মেলাতে কিন্তু এটা অ্যাভেলেবেল এখন উনিশ নম্বর না কত এরকম একটা আকাশ এরকম তো ওদের ওই যে চন্দ্রবিন্দু ডট কম এই সমস্ত জায়গায় যোগাযোগ করলে আমার মনে হয় যে পেয়ে যাবে আর কি আচ্ছা সর্বশেষ বই যেটি আসছে এই বইয়ের মানে আলোচ্য বিষয়গুলো কি কী কী এগুলোর ভিতরে আমি মানে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো মানুষের মননের মধ্যে নাই সেই জায়গাগুলোকে আমি উঠিয়ে দিতে চেয়েছি যেমন অ্যান্টিনেটাল কেয়ার যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এটা মায়ের পেটের মধ্যে যখন বাচ্চা থাকে মায়ের যত্ন মায়ের গাইনি অস্ট্রেটিশিয়ানের সাথে ফলো আপ মায়ের বিশ্রাম মায়ের পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্ব এবং বাচ্চা ঠিক মতো বাড়ছে কি না এই দ্বিতীয় যে জিনিসটা হলো সেটা হলো যে একটা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্যে তার অত্যন্ত এসেন্সিয়াল যে হরমোনটা আমাদের শরীরে দরকার সেটা থাইরয়েড হরমোন আচ্ছা এবং এই থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সির জন্যে অনেক বাচ্চা পরবর্তীকালে মানসিকভাবে মানে কি বলে 
বুদ্ধিমত্তা কম হয় তো এই হাইপোথাইরয়েডের যে প্রবলেমসটা এটা কিন্তু মানুষ জন্মের থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্মের সময় থেকেই থাকে কখনো কখনো তার উপসর্গ প্রকাশিত হয় অনেক সময় ওর সায়েন্স সিমটমস এত এক্সপ্রেস থাকে না সেই উন্নত দেশে উন্নত বিশ্বে জন্মের পরপরই কিন্তু এই থাইরয়েড স্ক্রিনিংটা মাস্ট এর সাথে কিন্তু আরও অনেক স্ক্রিনিং আছে কিন্তু আমাদের দেশে এই থাইরয়েড স্ক্রিনিংটা কিন্তু জাতীয় পরিচয় নাই এটা আমি হাইলাইট করেছি যেটা করতেই হবে তিন নম্বর যে জিনিসটা হলো চাইল্ডহুড ডায়াবেটিস বাচ্চাদের আবার ডায়াবেটিস কিসের বাচ্চাদেরও ডায়াবেটিস হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হয় ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ডায়াবেটিস হয় এটাও এবং কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় বা মার কী করণীয় তো টোটাল সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো মানুষের ভিতরে অতটা গুরুত্বপূর্ণ ন মানে আসে নাই গুরুত্বের সাথে আসে নাই এইগুলোকে আমি এর মধ্যে হাইলাইট করেছি যাতে করে এই অজানা জিনিসগুলো অ যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম কিন্তু মানুষের কাছে ওইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসে নাই সেগুলোকে আমি নিয়ে এসেছি ধন্যবাদ স্যার অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি জানতে চাইবো যে পেশায় অবদানের জন্য আপনার কোনো ঝুড়িতে স্বীকৃতির কোনো আছে কি না সেটা শুনতে চাই তেমন কোনো কিছু নাই তবে তোফাইল স্যার পল্লী শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন ওখান থেকে আমাকে একবার শ্রেষ্ঠ মেডিকেল শিক্ষক হিসেবে একটা ক্রেস্ট দিয়েছিলেন তারপর বিভিন্ন জায়গার থেকে ছোটোখাটো কিছু কিছু কি বলে ক্রেস্ট এবং সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তো যেমন সাহেরা হাসান মেমোরিয়াল একটা সেন্টার আছে মানিকগঞ্জ ওনারা দিয়েছিলেন যশোরের থেকে দিয়েছে এরকম বিভিন্নভাবে কিছু কিছু আছে কিন্তু এগুলো ছোটোখাটো মানে তেমন কিছু না আর আপনি বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যসেবার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে মানে গাইডেন্সের জন্য অনেক দরম বিস্তৃত জায়গা থেকে ভূমিকা রেখে আসছেন আপনার সংগ্রহের ঝুলিতে আপনার পেশার অবদানের জন্য আরও স্বীকৃতি আসুক সেটা আমরা প্রত্যাশা করি এবং আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং আজকে যে বিষয়বস্তুগুলো ছিল সেই বিষয়ে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানঘর আলোচনা তুলে ধরার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমি চাই আবার আবার আসবো এই আশা করি আর আসলে আমাদের ডাক্তারদের ভিতরে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভিতরে অনেক সমস্যা আছে অনেক কষ্ট তাদের আছে আমার মনে হয় যে এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে একটা সমাধান আসবে এবং এই প্রত্যাশা রেখে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা সাথে সাথে দর্শক আছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক দেখতে দিতে অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামীতে এরকম আরও বরণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে আসব যাদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবার নানা নির্দেশনা থাকবে গঠনমূলক পরামর্শ থাকবে এই বিষয়গুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ